子向你们发誓，一定不会让你们的鲜血白流。我会把那些汉奸卖国贼千刀万剐，他们就算钻进耗子洞，我也一定会把他们抠出来。陈先生，陈先生，您该起床了。林木科长已经来接您了。陈先生，陈先生，我是来接您去司令部的陈探先生，以您之见，这起血案是意外的中毒事故，还是别有用心的他杀呀？您觉得呢？我，我认为是前者。何以见得？陈先生住的房间的门是插着的，如果是他杀，凶手是不可能做到这一点的。还有窗台上，我也检查过，没有任何的痕迹，可以说窗户是没有人出进过的，所以。所以，你觉得陈火害是服毒自杀的，对不对？除此之外，我找不到更合理的解释。那我不仅要问了，陈火害为什么要自杀呢？为什么早不自杀，晚不自杀，偏偏要从？
重庆不远千里，跑到上海，又在召开谈判的最紧要的、最关键的时候自杀。还有，别有了，您前面的这些问题我已经回答不出来了。陈子副官，我得有劳你大家，把你们请的厨师和服务员都召集到客厅来。这。着急他们干什么？待会儿你们就知道了。那奇怪，我还没动手呢，他怎么就玩完了？你叫成火害死。的真活该，认贼作父丧天良，人人把你宰，把你宰。你们每一个人都说一说，昨天晚上你们都干了什么，听到了什么，或者是看到了什么？你们都要如实的说，不可以随意编造，更不可以隐瞒事实，因为任何的编造对你们来说都没有任何好处。听明白了吗？听明白了。从你开始吧。呃、哦，我叫胡三运，是派来的厨师。凌晨三点，我起夜上厕所的时候，看见客人住的客房里还亮着灯。呃，当时我感到很纳闷，天都快亮了，这客人怎么还没睡啊？呃，我上完厕所就回房睡觉了。我叫周桂花，昨天后半夜我睡死了，没起夜。该你了。我叫肖霞，是厨房的采买员。昨天下午，胡师傅让我出去买些佐料，正巧我妈妈病了，就向她请个假回趟家看妈妈。胡师傅让我晚八点前回来的，可因我妈妈的病，我没有按时回来。大概是几点钟？后半夜。后半夜，是几点钟？大概一点多钟吧。往下说，我回来后，在自己的房间看见客人的客房灯还亮着，而且还有人影一闪。人影一闪，是这样吗？真是这样。我再问一遍，人影一闪，真的是这样吗？是，是这样。好，谢谢你。哪位是胡师傅？是我。是您让他去买的佐料吗？是的，你都买了些什么佐料？一包大料，一包花椒，哦，还有几块肉桂。麻烦你，能把鞋脱了吗？脱鞋干什么？让你脱你就脱嘛。好了，谢谢你，穿上吧
我现在可以宣布了，发生在四位叔的案件，是一桩投毒杀人案。投毒杀人凶者就是……对不起了，小夏小姐，这个人就是你。我。对。把他给我抓起来。神探先生，今天这件事情您不会搞错了吧？怎么？您这么肯定是萧霞？您是从哪儿发现是他的蛛丝马迹？想学吗？交学费。交学费可以，但我必须物有所值。我敢保证你物有所值。真的。首先，他撒了谎。撒谎？对。他说他回来后，从自己住的房间的窗户，看见客房亮着灯，并且还有人影一闪，这非常离谱，因为他住的房间的窗户并不是朝客房开着的，他根本看不见客房，这是其一。其二呢？我在勘察现场的时候，从窗户框上发现了一根白线，这是窗户框从投毒凶手的袜子上挖下来的，这根白线。是十二只杀的珠光线，而萧霞穿的袜子就是这种白线制成。更关键的是，他去买了佐料，其中就有肉桂。这能说明什么？你可以闻一下。神探先生。您可真高明。王小天还说了什么？基本就这些了。那你听完他这些话之后，有什么感觉吗？人比人该死，货比货该扔。咱们和方孝天相比，确确实实差着这么一截呢。你明白就好。可我还有不明白的。关于萧霞的问题。没错。你不明白什么？萧霞穿的十二只杀猪光线做的袜子是哪里来的？据我所知，十二只杀猪光线只有咱们日本能够制造，中国人是根本穿不到的。所以我不禁想问：萧霞究竟是什么人？杀死陈火害的人究竟是他，还是您？您笑什么？你能这么想问题，我真的很高兴。这真应了那句话了，叫“青出于蓝而胜于蓝”。我承认，萧霞是我放的一只鸽子，杀掉陈火害，也是我虚晃一枪之后的又一个苦肉之计。为什么？您为什么要杀死陈火害？因为陈火害对我们三个月王华的战略大计已经没有用了。重庆政府想投降的消息已经败了。中国共产党和其他民主党派向重庆施加了非常大的压力，美英苏法也向重庆当局发出了措辞严厉的外交照会，这迫使重庆当局不得不有所收敛。他们派陈火害来，就是向我们解释这些事情。与其听他夸夸其谈，还不如来个废物利用
，所以我就想出了这借刀杀人之计。这个混蛋大侦探，简直是助纣为虐！方夏天，你死定了。方孝天绝对是个破案奇才，如果就这么杀掉了，您不觉得可惜吗？当然是非常可惜了。那您为什么还？正是因为他是一个不可多得的奇才，所以我才更有必要搞清楚，他到底是不是属于我们。万一……放心，我已经有万全之策了。什么万全之策？那要问你。问我，春子，你跟我说实话，你是不是很欣赏方孝天，甚至说，从心理上爱上他了？这，您怎么能这么说呢？我是您的，是谁的不要紧，请不要害羞，怎么想的就怎么说。我的确非常欣赏方孝天。如果他是我们大日本帝国的臣民，我会毫不犹豫地扎进他的怀抱。有你这句话就够了。怎么？一个人的国籍是可以改变的，只有心改变不了小天就住在这儿，可我怎么进去？嗯、哎，兄弟，给碗水喝。来了，好。哎，谢谢兄弟，不客气。四大绿哥哥，你叫我，不叫你叫谁？谁是四大绿啊？你呀、啊，你凭什么叫我四大绿啊？你看啊，油性的桶，吸过皮，王八盖子，油电局，你怎么骂人呢？我骂你怎么了？凭什么骂我？谁让你小子给我们家寄错信啊？给你家送错了信啊？你刚才给我们家送了封信，我打开一看，第一行“五儿安好”，这像话吗？我告诉你。我爹我妈死了十几年了，啊，难不成我爹我妈从阴间给我寄的信？信在哪儿？在我家，带我去看看。走啊，走。行
，我们家就在这儿了。我从没来这儿送过信。你没来过，你没来送过，我那信哪儿来的？大风刮来的。你把信拿来，我看看。我才不拿呢，你跟我进去看看。行。哎呀，进。进。你好，你是谁啊？我，我四大绿啊。四大绿？呃，不是，我刚才在路上有几个小孩啊，骂我们当邮差的是四大绿。我这一生气，我老想着这档子事儿。哎，昨天给我们送信那王师傅呢？他呀，他病了。病了。什么时候病的？昨天送信的时候不是还好好的吗？哎呀，这天有不测风云，人有旦夕祸福呀！这病来如山倒，病去如抽丝。这病来的那叫一个快，这刚才人好好的，突然当了，说倒就倒了。什么病啊？不太清楚，反正就是上吐下泻，然后手脚冰凉，这眼睛啊老发直，浑身抽抽，可邪乎了。真的？真的？我们已经把他送到医院去了。我特别担心这收信人家的信，就自告奋勇替他过来了。小姐，车停在哪儿？不用停。不用停。围着这栋楼转三圈。啊？不会让你白转的，加一块钱车钱。好嘞。你这热热闹闹的说了半天。把信放在桌子上吧。哎呦，这这这还得还得劳您大驾，劳我什么大驾？我这个啊，我这大字儿不识几个，这我这都不认识这些写的什么东西。这信哪些是您自个儿的？您您得挑挑，您帮我挑挑吧。不识字儿，不识字儿，你怎么送信啊？哎，现在好人多呢，他们不不为难我，都是自个儿挑的。那如果我不挑，我就是坏人了。哦，那也未必。那这话又是什么意思啊？万一人家跟我一样，小时候啊家里穷，念不起书，都是睁眼瞎呢，那我不是错怪人家了？拿过来吧，我来挑。哎，您是好人。见过你，啊？你认识我？不可能，怎么不可能？我这人长得特随便，大街上好多人像我呢，您肯定认错了。我怎么觉得你像是道上的？来我们家踩点儿啊？您把话说清楚了，我哪儿长得像道上的？道上的长得都贼眉鼠眼的。你瞧瞧我，您仔细瞧瞧，我长得多憨厚朴实啊！
哈哈哈哈，那可不一定。长得越普通越随便的人，往往都干的不是很普通很随便的事儿，都是让人意想不到的事情。干我们这一行的，最忌讳的就是以貌取人。对对对，您是大侦探，您是有口皆碑、妇孺皆知，您是火眼金睛、一针见血啊。要说我是侦探，那不假，但不大。要说火眼金睛，那是孙悟空；要说料事如神，那是神算子。嗨、啊，您就别老头牵着胡子走路，谦虚了。你这么不遗余力的拍我马屁，是想把我拍晕，另有企图吧？聪明，我今儿个来呢，是想，我想，想什么呀？我想试试您的眼力。是眼力，对，我想看看你这个妇孺皆知的大侦探，你是沽名钓誉、徒有虚名呢，还是货真价实、名副其实？挑战，敢不敢吧？有意思，我告诉你，我方孝天从小到大就没怕过什么事儿。呵，口气不小，底气也挺足。大侦探，你该不是外强中干吧？那我们不妨来打个赌，赌什么？你要赢了，我给你十块钱打赢，真的赌啊！你要是输了呢？我我没钱，我要不我给你学狗叫，学三声狗叫，怎么样？好，你说吧。首先我要问你的是，我叫什么？姓什么？干过什么？<笑>就这个呀。这你也太简单了吧，太小看我这个大侦探了。别吹，快说。从你的外貌上、性格上和肢体语言上来看，我觉得你应该是一个动物型，比如说猪、牛、羊、鸡。虾、虎、鱼、蟹什么的，但是我觉得你应该姓牛啊。再从你的脸盘上来看，你的额头宽，下颌窄，你的高矮胖瘦，胳膊腿的长短粗细，我觉得你的名字应该是高子、犊子、崽子、驹子之类的。既然我猜你姓牛，那你的名字就应该叫牛犊子。我还有信，还有报要送啊！哎，我还没说完呢。我，我，我。小姐，三三圈了，回去。好嘞。我的亲娘祖奶奶，这个大侦探也忒吓人了吧！是牛犊子，多亏你给我讲了很多关于牛犊子的言行和故事，所以我就照葫芦画瓢这么一咋呼，没想到还真对了。哎，他到你那儿去干什么？他化妆成一个邮差，看样子是来踩点的。这么说，他是要对你下手了。
性格上和肢体语言上来看，我觉得你应该是一个动物型，比如说猪、牛、羊、鸡、虾、虎、鱼、蟹什么的。但是我觉得你应该姓牛。啊！再从你的脸盘上来看，你的额头宽，下颌窄，你的高矮胖瘦，胳膊腿的长短粗细，我觉得你的名字应该是高子、犊子、崽子、驹子之类的。既然我猜你姓牛，那你的名字就应该叫牛犊子。这大侦探。如此料事如神，连我的姓名都能准确的说出来，那他一定能看出来我去他家的目的是什么。到底是去还是不去呢？我必须立即阻止牛犊子对你的袭击。阻止？为什么要阻止？我不阻止，他就会伤害到你。莫寒，你没觉得这是一个非常好的机会吗？什么机会？铃木大张旗鼓的渲染我跟他们关系如何如何，其险恶用心无非就是想再次考察我是否属于他们的阵营。如果这次牛犊子真的能够来袭击我，那无形中反而给我帮了大忙了。道理是这样，可是你的安全……我既然已经有了思想准备，我就会谨慎小心，时时处处注意提防。我的安全应该不会成。这个牛犊子今天到底是怎么了？难道叫这个大侦探吓破胆了？牛犊子，牛犊子，你能让人家打死，绝对不能让人吓死，凭什么不去？去！我出去一趟，别跟别人说。你干什么去啊？别多问。
个大侦探不在家就跟你回去。回去。不不不！你怎么？好了，什么都别说了。去吧人家想跟你共度良宵美夜吗？跟我共度良宵美夜，纯子副官，你是不是选错人了？那哪能呢？自从我和您结识以后，我对先生就产生了非常非常难以自拔的爱慕之意。这些天这种思念，让我寝食难安，我都快疯了。所以我决定今天自己送上门来。你太龌龊了！我现在必须提醒你，如果你还想继续活下去的话，最好赶快把衣服穿上。怎么了？怎么了？怎么了？你不知道吗？
该怎么办呢？老一军，一定要活成那个黑衣蒙面人。嗨，我上。无论他是谁，肯定也是想杀这个狗汉奸。这是朋友啊，是朋友就不能见死不救。好，我就给他来个一箭双雕，既给朋友报了信儿，同时又除掉这个汉奸大侦探。你这是干什么？顺子副官，这就是你给我安排的良宵美夜。这的确是一个令人难忘的良宵美夜绝对不要出来，听明白了。连个厕所都不让人上完。听见了吗？你们的人又来登门拜访了，这是多么美好的一个良宵美夜呀、啊！你怎么会在这里？他是来跟我共度良宵美夜的。
这个也想杀大侦探狗汉奸的朋友，是哪路神仙？那吃了闭门羹，你少提方孝天，人家都没把我怎么样，反而是你。我，我到现在才明白，你为什么让我去。你明白什么？幼儿，你拿我当幼儿。你不仅让我经历了一次暗杀，而且三普带人给，你太不拿我当人了。你话怎么能这么说呢？我心里是有你的。收拾你那好骗人的鬼话吧！我羊头卖狗肉，你林木就是一个盗梦爱人的伪君子。我羊头卖狗肉，伪君子。我救了你，你还怀疑我呀？不，那你为什么不摘下你的蒙面黑纱？难道你还担心我知道你是谁之后，再去日本鬼子那儿告密吗？不，好吧。你想做就做，不想做就走，你想怎么样就怎么样。我是来杀你的，这一点你我都很清楚。我现在只想知道，你为什么要在日本鬼子的眼皮底下冒险救我？为什么？这很简单呢、啊，因为你我都是中国人。中国人？那你为什么给日本鬼子去他那儿做事儿，对吗？我该怎么跟你说呢？你吃过红心萝卜吗？红心萝卜？这跟红心萝卜有什么关系？当然有关系了。红心萝卜，它的皮儿是青的，可是它的心却是红的。皮儿青，心红。我首先对你的举动表示赞叹。这次你虽然是来要我命的，可是我从心底里敬佩你。中国有无数像你这样勇敢的人，我们的国家就不会亡，我们的民族就不会绝。别看日本鬼子现在……横行霸道，嚣张一时，可归根结底，胜利一定属于我们。我们的中国，大有希望会不会是蓝影啊？蓝影啊，蓝影，你到底跑到哪儿去了？我怎么才能找到你呢？蓝影，我冒昧的问一句，你为什么要冒险去杀日本鬼子呢？我跟日本鬼子不共戴天，是他们。杀害了我妈妈，这到底是怎么回事？你能给我说说吗？蓝影，无论你去了哪儿，我都一定要把你找到。先生，您怎么了
赖爷了，你不容易，真的太不容易了。可是我还是想说，我不赞成像你这样年轻的女孩子，单枪匹马的拿自己生命做赌注去冒险。纵然偶尔成功了，那也是侥幸，那也是撞大运啊。为了给妈妈报仇雪耻。就算粉身碎骨，我也认了。为什么要粉身碎骨呢？我们好好的活下去不好吗？日本鬼子欠下的血债，仅仅是你蓝影一个人的吗？不是，他们的铁蹄所到之处，是村村放火，人人过道。仅在南京一地，我们就有几十万的同胞惨遭杀害。日本鬼子的罪行是罄竹难书啊！这一笔笔血债，其中包括你妈妈，都是日本鬼子欠我们整个民族的。你想过没有？你浑身是铁，又能打几根钉子呢？俗话说得好。人心齐，泰山移。只要我们有血性的中国人团结起来，凝成一股绳，就能把武装到牙齿的日本鬼子彻底打垮，直至把他们赶出中国的土地。中国共产党领导的八路军和新四军，就集合了我们全民族最优秀的子孙。在抗日民族统一战线的旗帜下，战斗在与日寇拼杀的最前线。中国共产党、八路军、新四军。
，我的救命恩人，你现在怎么样了？对不起，尊敬的科长先生，您这种借刀杀人的对不起，还是少来一点为好。借刀杀人，此话从何而来啊？咱们都是吃这一碗饭的，不要以为自己的手段就会高人一。中国有一句名言：“聪明反被聪明误，搬起石头砸自己的脚。”您这是什么意思？我不太明白。如若人不知，除非己莫为。咱们还是不要把话说白了的好。